Cześć, cześć, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w naszym kolejnym podcaście. Miałyśmy drobną przerwę, ale wiecie, święta, nowy rok, trzeba było nabrać nowych sił i nowych pomysłów na kolejne odcinki, więc wita Was Edyta i Ania. Dzisiaj na tapetę bierzemy bajki. Myślałyśmy, że to może być dobry temat dla dzieci, ale też nie tylko, bo ja na przykład uważam osobiście, że nie ma wieku, w którym się powinno przestać czytać bajki. Nie, jak, zresztą każdy z nas ma coś w sobie z dziecka i to takie nasze małe wewnętrzne dziecko trzeba całe życie pielęgnować. Dokładnie, tym bardziej, że teraz jest tyle pięknych różnych y, bajek i nowych, i wydań też nowych, starych bajek, więc można czasem powrócić do czegoś, co w dzieciństwie się czytało, prawda? Tak, zdecydowanie można. No. Więc dzisiaj mamy dla Was parę propozycji, które są dostępne u nas w bibliotece. Oczywiście możecie przyjść i sobie je wypożyczyć. I pokrótce Wam troszeczkę o nich opowiemy, może spróbujemy zachęcić. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Dobra, to co, Edytka, zaczynasz? Zaczynam. Dobra. E, ja już kiedyś w jednym z pierwszych podcastów mówiłam, że u mnie w domu zawsze dużo mi czytali rodzice, babcia, książek i tak chyba ta się miłość zaszczepiła. E, jedną z moich y, takich ulubionych bajek, nie bajek, y, no można powiedzieć, że bajek, to jest przygód Krasnala Hałabały, pani Lucyny Krzemienieckiej. E, to jest książeczka już ho, ho, troszkę starsza, ale jest świetna, jest świetna, yy, zaczyna się yy, rozmową autorki tej książki yy, z dziećmi, z dziećmi, które mieszkają w sąsiedztwie yy, i które proszą ją, żeby opowiedziała im jakąś bajkę. Yy, no i pani yy, Lucyna spełnia tą prośbę, yy, na poczekaniu wymyśla przygody Krasnala Hałabały. Krasnal Hałabała mieszka w lesie i przeżywa przeróżne przygody. Można się naprawdę dowiedzieć, uzyskać wiele informacji o życiu lasu i jego mieszkańców. W fajny sposób przedstawione są na przykład przygody ptaków, gdzie Hałabała zaprasza je, zaprasza je na imprezę, można tak powiedzieć ale nagle się pojawia yy, taka szaro-brązowa postać, która mówi, że ptaki na imprezę nie przylecą, ponieważ jest panią jesienią i wygoniła ptaki z lasu do ciepłych krajów. A, no tak. Yy, spotyka jeże, yy, spotyka słowika. Naprawdę to są krótkie opowiadanka, krótkie yy, sytuacje które można przeczytać dziecku co wieczór jedną bajeczkę, więc tutaj nie ma problemu, że dziecko się znudzi, a przy tej bajce naprawdę nie ma się jak nucić. Ja mam przed sobą stare wydanie z wydawnictwa Nasza Księgarnia z roku 1985. No to już, już trochę lat ma. Takie już mocno, mocno pełnoletnie <śmiech> wydanie. Tak. E nie jest piękne, kolorowe, ale ma ilustracje. Ma... Stare książki też mają swój urok. Tak, nie? To są książki, książki z duszą, tak. które, e, które już naprawdę przeszły przez, tak jak w naszym przypadku, w bibliotece, przeszły przez wiele, wiele rąk. E, tak. Wiele pokoleń e, się na nich wychowało. Zresztą widać po karcie tej książki, e, gdzie e, już jest druga, e, druga karta założona, ponieważ tyle razy kursowała ta książeczka wśród e, e, młodych czytelników. Także ja osobiście polecam, bo naprawdę przygody Krasnana Hałabały są świetne. I, I myślę, że można je, znaczy jakby to powiedzieć, te historie tam są takie uniwersalne. Tak, tak, one są uniwersalne. No. Brzydko mówiąc, nie starzeją się. Właśnie. Nie starzeją się. To wszystko tak naprawdę dzieje się w tym lesie. Życie lasu się nie zmienia. Tak. To jest ten sam cykl, który wyznaczają pory roku, więc Właśnie. no fajnie. Fajnie dzieciom po prostu w taki sposób przemycić informacje na temat Jak y, najbardziej. życia, życia y, zwierząt y, w różnych porach roku, bo to się dzieje w różnych porach mhm. roku, y, ta, ta bajeczka. Super. Ja mam tutaj coś takiego, y, co 
zaczyna święcić triumfy u nas popularności, bo cały czas w sumie jest bardzo popularna seria Zaopiekuj się mną, ale mamy teraz parę książeczek z takiej serii Zosia i jej zo. Ja akurat tutaj mam Zosia i jej zo, radosna śnieżna pantera. To jest taka seria książeczek, gdzie główną bohaterką jest właśnie tytułowa Zosia. Mieszka ona w takim azylu dla zwierząt, które prowadzi dziadek Horacy. Jej mama w ogóle jest weterynarzem w tym, no powiedzmy, azylu. Nie chcę nazywać to zoo, bo to też nawet w tej książeczce nie jest powiedziane, że to jest zoo. To jest po prostu miejsce, gdzie ten dziadek Horacy jeżdżąc po świecie jakieś takie zagrożone gatunki Aha. zbiera, albo jakieś takie, no nie wiem, że na danym miejscu jest stępione jakiś zwierzak, niedużo go zostało, więc go ratuje, albo jest w jakimś niebezpieczeństwie, to też go przywozi do tego azylu. Aha. I one sobie tam mieszkają. I ta dziewczynka, Zosia, ma taki dar, że potrafi rozmawiać z tymi zwierzętami. O, ona je widzisz. rozumie. Ona je rozumie, mimo że wszyscy naokoło na przykład słyszą, nie wiem, jakieś pochkiwania, mhm. trąbienie słonia, to ona jednak słyszy w tym słowa i jest w stanie się z nimi porozumiewać. I właśnie ta, ta część Radosna Śnieżna Pantera e, dzieje się zaraz przed świętami Bożego Narodzenia, więc w sumie no powiedzmy, że nie, nie, niedawno mieliśmy święta, więc w takim klimacie możemy jeszcze troszeczkę sobie pobyć. I właśnie w tym azylu jest budowany taki nowy wybieg i nikt nie wie, co to za zwierzak tam będzie mieszkał. I właśnie ten dziadek Horacy przyjeżdża i przywozi śnieżną panterę razem ze swoim, ze swoim dzieckiem, synkiem, małą śnieżną kulką. I ta Zosia się chce właśnie bardzo z nimi zaprzyjaźnić. Ta mama, duża pantera trochę na początku jest taka nieufna co do ludzi, no ale ten mały zaprzyjaźnia się z tą Zosią i ta mama też się do niej przekonuje. I po jakimś czasie okazuje się w ogóle, że ta pantera duża jest w ciąży i będą mieć małe panterki. Tak, no i ogólnie opowieść jest y, bardzo ciekawa, y, bardzo wciągająca. Można się dużo dowiedzieć o różnego rodzaju zwierzątkach. Y, I są tu takie naprawdę nazwy zwierząt, y, jakby to powiedzieć, profesjonalne. Może tak, y, bo tutaj ogólnie jest y, powiedziane o y, panterach śnieżnych, ale pantery śnieżne nazywają się Zaraz wam tu znajdę, bo zapomniałam. <grych> ale Czasami z... tak bywa. Tak. E, no, ale za ten czas, jak już jeszcze to znajdę, no to wam powiem, że m, tutaj jeszcze w tej książeczce e, poznajemy i słonika małego, który jest ulubionym zwierzakiem Zosi w tym azylu. E, poznajemy papugę, która jest papugą właśnie tego dziadka Horacego. Jest mały lemur, który jest, który razem z Zosią w ogóle mieszka w jej pokoju, razem wszędzie chodzą, to jest jej największy przyjaciel, on ma na imię Mip. No i cóż, i poznajemy też takiego pana, który jest tak jakby, jakby to powiedzieć, dyrektorem może tego azylu. Nazywa się pan Nękalski, on na wszystko narzeka no, 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 ciągle. Właśnie nazwisko <laughs> bardzo adekwatne. <laughs> Ale y, mogę powiedzieć, tak zdradzić troszeczkę, że y, przemiana się w nim y, podczas świąt zachodzi i staje się bardziej przyjacielski. Ojej, to tak, jest myślę, prawie że usknerusa. Tak, <laughs> myślę, że to magia świąt zadziałała. Y, no, i, no i widzicie? Widzicie jak to jest? Jak się człowiek nie przygotuje, <laughs> to potem nie może znaleźć. Znajdziesz, znajdziesz. Yy, tu jest cała seria tych tak. książeczek. My mamy jeszcze samotne lwiątko na pewno. I mamy też o, o surykatce. O surykatce, tak. 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 Mamy jeszcze kilka, ale wiecie, u nas jest taka mnogość książek, że czasami trudno spamiętać wszystkie tak. tytuły. Tak, znalazłam. Irbisy. Tak się nazywają śnieżne pantery. O, proszę. No. No i widzicie, człowiek uczy się całe życie, bo ja też nie wiedziałam, że tak się nazywają śnieżne pantery. No, dlatego bardzo zachęcamy. Są tu takie malutkie ilustracje, one są y, czarno-białe, ale ja myślę, że tu najbardziej treść jest, y, treść jest potrzebna. I... A co warto jeszcze dodać y, odnośnie tej książeczki, to y, dosyć duże literki są, więc dzieci, które już tak. potrafią czytać y, mhm. albo się uczą dopiero, 
więc mogą pomalutku, pomalutku, bo naprawdę czcionka jest bardzo przyjazna do nauki czytania. Dokładnie, rozdziały też nie są długie, więc myślę, że spokojnie na przykład rozdziałek na wieczór można... Jak najbardziej. Jak, jak najbardziej. No. Także takie rozdziałowe książeczki mamy już tak omówione. Teraz mamy, znaczy ja mam takie, bardzo krótkie, ale bardzo piękne książki, takie opowiadania, troszkę takie, może nie z morałem, mhm. ale z jakimś takim przesłaniem. Ja mam tutaj przed sobą książeczkę Małe Słówki. Autorem tekstu jest pan Martin Badel. Książeczka, jak sama, sam tytuł mówi, Małe Słówki, opowiada przygodę trzech malutkich słówek. Sary, Persiego oraz Billa, które mieszkały razem z mamą w, w dziupli pnia drzewa, ponieważ tak słówki mieszkają. Tak jest. No i stanie się jedna wielka, przerażająca, przerażająca rzecz dla słówek, gdyż w nocy się obudzą i zorientują się, że nie ma mamy. I są zrozpaczone, wychodzą z dziupli i nawołują mamę, zwłaszcza jeden Bill, który był przerażony i cały czas krzyczał, że chce do mamy i chce do mamy. Najpierw myślały, że mama po, poszła, po, poleciała po, po jedzenie, potem zaczęły się zastanawiać, czy aby się coś mamie nie stało i co one teraz poczną. Na szczęście wszystko dobrze się kończy, mama wraca e, i małe słówki są e, przeszczęśliwe, że mama wróciła. E, słówki dowiedziały się jednego po powrocie mamy która im to powiedziała, że mama przecież zawsze wraca. Także naprawdę jest urocza ta książka, są śliczne ilustracje, a słówki są przesłodkie. No są, no, to są, są takie puchate kuleczki. Takie no. puchate kuleczki. E, e, no, jak widzicie, no przesłanie jest, że mama nigdy nie zostawi swojego tak dziecka, jest. chociażby co się działo, więc naprawdę warto, warto przeczytać dzieciom e, tą bajeczkę. Tak, tak, jest przesłodka, naprawdę. Ja tutaj teraz mam taką książkę, to jest nowość u nas. Panna Śpieszka i Pan Leniwiec. Ma przepiękne ilustracje, bardzo kolorowe. Opowiada o pewnej dziewczynce Emilce, która wszystko robiła szybko. Ona nie potrafiła się zatrzymać ani na chwilkę, tylko wszystko robiła w biegu. Jak gdzieś biegła, to po drodze jeszcze machnęła siatką na motyle, tu jakimś dzwonkiem. Poleciała coś robić, ale to już ją znudziło. No więc, panna śpieszka to właśnie jest taka śpiesząca się wszędzie dziewczynka i robiąca wszystko na szybko, ale pewnego dnia spotyka pana leniwca. A jak wiemy, leniwce się nigdzie nie śpieszą. Ale ona chciała sprawić, żeby... Znaczy ona bardzo chciała się z leniwcem pobawić. No i próbowali się bawić w lekarza, ale jak leniwiec zaczął ją badać, to trwało to i trwało, więc zamienili się rolami, ona była lekarzem, no i niby poszło lepiej. Potem chcieli budować rakiety, ale też leniwcowi to za długo czasu zajm... Więc jak tą rakietę budowali, to też jemu to za wolno szło, też ją to zaczęło denerwować. A potem się okazało, że w pobliżu są zawody mm, kolarskie. No więc ona... Ym, nie zastanawiając się długo, chwyciła pana leniwca, wsadziła go w koszyk i pojechali, byleby jak najszybciej być. Ale leniwiec chciał co chwilę się zatrzymywać, bo tak, czy czujesz zapach kwiatów, jak pięknie pachną, czy czujesz wiatr <grym> wiejący, no, no prze, przefajny. No i w końcu mm, dziewczynka zaczęła więcej uwagi zwracać na rzeczy, które ją otaczają i zaczęła robić rzeczy trochę wolniej, bardziej się na nich skupiając. I wydaje mi się, że to jest taka, taka historia w sumie dobra też dla każdego z nas dorosłego. Bo też w tym naszym życiu codziennym tacy jesteśmy tak. zabiegani, prawda? Teraz są takie czasy, że wszędzie wszyscy się śpieszą, Dokładnie. robią na szybkiego. A to jest właśnie opowieść o tym, żeby się zatrzymać, słuchać w śpiew ptaków, poczuć y, krople deszczu na twarzy. No, tak po prostu zacząć bardziej chłonąć... Y, to, co nas otacza i trochę zwolnić. 
bo takie krótkie to życie mamy i skupiajmy się też na sprawach, na rzeczach, które są naprawdę piękne, a nie, a nie prójmy tylko do przodu, nie oglądając się. Także bardzo serdecznie to polecam, bardzo piękne wydanie, to jest też to z, z serii też Za dużo marchewek, my też mamy tą książkę mamy, Za dużo tak. marchewek, to jest o takim zającu, który ma za dużą kupę marchewek i nie wie co z nią zrobić. No więc ode mnie serdecznie polecam Panna Śpieszka i Pan Leniwiec, Pani Katie Hudson. Ale fajnie to powiedziałaś, właśnie uczmy dzieci, że nie pęd do przodu tak. już tu, teraz, natychmiast, tylko żeby zwracać uwagę na otaczający nas świat i na innych ludzi, którzy nas otaczają. I uczmy tego dzieci poprzez na przykład takie książki, jak właśnie tutaj Ania przedstawiła. Tak jest. Miałam taką troszkę może niepodobną, ale, ale jednak e, nie bój się misią. E, książka nie wiem, dlaczego jakoś tak się złożyło, że mam wszystkie książki dziejące się w lesie. <laughs> Naprawdę? <laughs> no nie wiem. <laughs> tak się złożyło. Opowiada ona historię króliczka, mhm. który mieszkał z rodzinką w lesie, który bardzo chciał wyjść na spacer, zwłaszcza w nocy, ale mama mu mówi, że w lesie wyczycha włochalcz olbrzymi, o. który jest groźny i żeby on uważał, i, 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 no, że może mu zrobić krzywdę. Ale jak to małe dziecko, nawet królicze, postanowił to sprawdzić na własnej skórze i wybrał się na poszukiwanie w nocy Włochacza Olbrzymiego. Coś go wystraszyło po drodze, mhm. schował się, okazało się, że schował się pod misia. O rany. Pod niedźwiedzia, który zapytał go, coś, po co, tu się, co on tu robi mhm. o tej porze. Ten miś był bardzo przyjazny. Że, więc Króliczek mu mówi, że poluje na Włochacza Olbrzymiego, miś mówi, że mu pomoże. Aha. Podczas rozmowy wychodzi na to, że miś jest samotny, że nie ma przyjaciół, bo jest taki duży, wszyscy się go boją. No i w taki oto sposób postanawiają się zaprzyjaźnić. To słodko. Hmm. W trakcie rozmowy wychodzi, że miś jest głodny, króliczek mówi, że ma marchewkę, ale mu nie da, bo ma do y, obrony przed włochaczem olbrzymim. Nie. No, y, w sumie nie będę opowiadać całej bajeczki, ale y, okazuje się, że y, tam po drodze króliczka y, atakuje niedobry lis który go chciał pożreć, Oj. E, broni go ten e, miś, e, który m, walnia w sobie e, tego dobrego misia, e, groźnego, groźnego, ale dobrego mm -hmm. misia, e, który, e, m, który spowodował, że obronił króliczka przed e, groźnym, groźnym mm -hmm. lisem. E, zostali przyjaciółmi. Zostali przyjaciółmi, królik podzielił się z nim marchewką i zaprzyjaźnili się i przez wiele, wiele lat później razem sobie tam wędrowali po tym lesie. Mhm. Ale oczywiście książeczka jest też urocza. Ilustracje są przepiękne. Króliczek i miś są słodcy, Oj, bardzo. bo właściwie przez większość tej książeczki przewijają się te dwie postacie, ale są urocze, naprawdę. No i... E, Taka puenta tej książeczki, że tak jak mówimy, nie ocenia książki po okładce, tak, tak, tak samo nie ocenia jej człowieka po wyglądzie. Dokładnie. Każdy z nas y, ma wnętrze, które, y, które warto poznać i y, zrozumieć drugiego człowieka. I tak jak w przypadku Śpieszki, uczmy tego dzieci, Właśnie. że y, żeby dziecko potrafiło wczuć się w, w sytuację drugiego człowieka, mhm spróbować go zrozumieć i mimo różnych obiekcji i opinii na własnej skórze przekonać się, jaka jest ta druga osoba, tak. postarać się ją poznać i wtedy, żeby dziecko potrafiło sobie wyrazić, wyrobić jakąś opinię na temat tej innej osoby. A 
nas, dorosłych, jest zadaniem, żeby dziecko odpowiednio poprowadzić i ukształtować naprawdę dobrego człowieka. To jest jak zabrzmiało poważnie. O, ale to pięknie powiedziałeś. Ale naprawdę zabrzmiało poważnie, no ale taka prawda. No tak. Te tak? książki w tej chwili są y, bardzo fajne, to nie jest takie y, ble, ble, ble tylko naprawdę one niosą w sobie, i to właściwie 90% tych książek, niosą jakieś takie tak. przesłanie, żeby jednak żyć fajnie i, i dobrze. Właśnie. No to ja tutaj mam jeszcze taką książkę, która się nazywa Król Kot. Bo jak wiemy, koty rządzą światem. No, no, no to nie ma się, nie, prawda? To nawet jest no, bez dwóch zdań. No. Tak. I tutaj w tej książeczce mamy takiego y, rudego kotałka, który oczywiście uważa, że jest królem świata. Jest królem domu, w którym mieszka, wszyscy go uwielbiają i w ogóle. Jest przyuroczy, jest przekochany przez słodki. Ale jego życie się zmienia, ponieważ pewnego dnia w domu pojawia się pies. Pojawia się pies i pies bardzo chce się z nim zaprzyjaźnić. Ale kot, o nie, 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 bo to jest naruszenie reguł, które on wprowadził w tym domu. I to tak nie może być że dlaczego się zajmują nim teraz i o nim pewnie już zapomnieli i nie, nie, nie i bardzo by chciał kot, żeby ten piesek nagle zniknął z tego domu i pewnego dnia widzi, że pies wychodzi wychodzi na spacer, ale kot myśli, że po prostu ten dom już opuszcza i wszystko będzie po staremu no więc kiedy piesek jest na spacerze, to kotek zachowuje się tak, jak zachowywał się wcześniej, czyli śpi wszędzie, gdzie mu nie wolno. Czyli jest po prostu wiemy. królem domu. Tak jest, dokładnie. Ale pewne, w pewnej chwili zaczyna zauważyć, że jest chyba trochę za cicho w tym domu. Tak jakoś pusto się zrobiło, jak pieska nie ma. I, i piesek wraca ze spaceru. I wtedy kot rozumie, że nadal jest królem domu, ale może ten dom dzielić ze swoim nowym przyjacielem, o. czyli panem piesem. E, bardzo ładne ilustracje, kolorowe, wesołe, świetnie pokazana mimika kota. Który ten tutaj... kot mi przypomina Przez... twojego, bo ty też masz takiego rudzielca w domu. Tak, ja mam taką moli rudą i faktycznie bardzo ma podobny, podobny wyraz pyszczka. Tak. I też rządzi w domu. I też rządzi w domu, zdecydowanie. Także dla wszystkich miłośników kotów, ale nie tylko, bo to jest bardzo fajna, fajna wesoła, wesoła opowiadanie. Serdecznie polecam. No cóż tu więcej dodawać? No ja się, koty rządzą. Ja się też dzisiaj doszukuję wszędzie jakichś yy, morałów i tutaj też tak? mogę, no, tak, no. że yy, to można podciągnąć pod pojawienie się na przykład nowego członka rodziny, gdzie no. No, trzeba zaakceptować i trzeba jednak, że tak? może być fajnie, Właśnie. jak się rodzinka powiększa. Właśnie, otóż to zgadzam się. Y, tu się nie będę doszukiwać żadnych morałów, <laughs> tak. chociaż pewnie by się znalazły. Oj, na bank. Y, Założę się, że każdy i dorosłe dziecko zna bajkę o smerfach. Myślę, że tak. Na pewno. Tak. Ja jestem tego pewna. Na <laughs> o smerfach. I od też już ładnych paru lat możemy spotkać książeczki o smerfach, tak. które są piękne. Smerfy wyglądają tak jak w bajce, tu nie ma żadnych odstępstw. Dokładnie. Jest ważniak, jest pracuś, jest smerfetka, jest e, ciamajda, e, wszyscy, no i oczywiście papa smerf, no, e, gargamel z, klak z klakierem, e, więc wszystkie te postacie się pojawiają i też są opisywane ich przygody, które mieli w bajkach również. Tak. E, ja akurat tu mam przed sobą smerfo maszynka pogodynka. E, no, ta e, smerfo maszynka pogodynka troszkę narobiła zamieszania e, w życiu smerfów, e, ponieważ pracuś ją stworzył, no ale wszyscy chcieli nią A, wypróbować Aha. i zarządzać, no i się porobiły różne cuda i niewidy. E, natomiast, e, tak jak mówię, polecam, mamy tych książeczek całe mnóstwo i cały czas są w obiegu, bo dzieci kochają smerfy e, i jakby na to nie patrzył. Tak jest, tak jest. Smerfy też super zawsze. E, I na koniec ja mam taką książkę, Wielką Księgę Supermocy. Jest, o, moim zdaniem jest to bardzo ważna książka. Książka, która pozwoli pomóc dzieciom 
znaleźć w sobie jakąś supermoc, bo tak naprawdę każdy z nas ma jakąś supermoc. I tutaj w tej książeczce poznajemy dzieci, które mają, których supermocą jest na przykład snucie opowieści, optymizm, ciekawość, muzyka jeszcze tutaj była, poczucie humoru, pamięć, matematyka. I właśnie myślę, że ona pokazuje, to są takie króciutkie opowiastki, no, na jedną stronę, nawet nie całą, o danej osobie, właśnie jakie ma cechy i że jej supermocą jest na przykład coś. Na przykład to jest matematyka, jest Aha. taka dziewczynka y, Karlota i ona potrafi w sekundę, jak się jej y, zapyta, jeśli złowiono 365 krabów, a brakuje jeszcze 498, to ile krabów potrzeba razem? I wtedy, wtedy Karlota w mieniu y, oka y, odpowiada, potrzeba 863 kraby. No proszę. No. I każdym z nas, czy w dorosłym, czy przede wszystkim w dziecku, jest y, jakaś supermoc i dobrze by było tą supermoc y, pomóc dziecku odnaleźć, a potem pielęgnować, jeśli tylko będzie miało na to ochotę. Prawda? Dokładnie tak, oczywiście. Bo, bo każdy z nas jest, jest ważny tak naprawdę. No oczywiście, że tak. tak. I każdy jest w stanie znaleźć w sobie coś, co będzie lubił, będzie pielęgnował i będzie to dla niego radością. Otóż to. Tym bardziej, że w dzisiejszych czasach y, różnie to bywa i, i dzieci, i jeszcze teraz w dobie pandemii. Tak. No nie da się tego pominąć tematu, jakby na to nie patrzył. Y, no dzieją się różne mniej lub bardziej y, smutne rzeczy, więc tym bardziej budowanie takiego poczucia własnej wartości i odnajdywanie ja tych dobrych stron w dzieciach, to naprawdę ma znaczenie i naprawdę y, warto y, y, dzieci wspierać w tym, co oczywiście, robią. Naprawdę oczywiście. Naprawdę warto wspierać, y, dlatego my zachęcamy do czytania tych książek, tak. ponieważ... Tym bardziej, że tych książek właśnie teraz, z których edukują w sferze nawet emocjonalnej głównie, tak. dzieci jest naprawdę dużo. My zrobimy o tym następny podcast. Tak. No może nie następny, ale jeden z następnych. Tak, tak. Gdzie polecimy takie właśnie mhm. książki y, troszkę edukacyjne, troszkę tak. takie wspierające Troszkę rodziców. poruszające takie może trudniejsze tematy, ale w sposób taki, żeby dziecko zrozumiało. Tak, dokładnie. Bo niestety, no... Trzeba rozmawiać na różne tematy, Oczywiście. nie tylko na te dobre i wesołe, ale tak. również na te poważne i smutne, żeby dziecko przygotować do życia, tak jest. E, a nie chować pod kloszem. Tak, tak, zdecydowanie. E, więc naprawdę tych różnych bajek, e, a jeszcze wczoraj rozmawiałyśmy tutaj z Anią na temat tego, jak te bajki się zmieniły. E, Oj, e, tak. Chodzi o wizualną stronę. Mhm. Kiedyś to były takie, no, 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 takie były możliwości, szaro-bure, szaro y, średnio ilustrowane, tak. chociaż ja jestem zakochana w pracach, i to już chyba też mówiłam, no. e, pana Szancera, który był genialnym ilustratorem. Mhm. Tak. E, 10 lat temu, e, y, ale to były naprawdę takie ubogie w ilustracje y, tak. te bajki. Natomiast teraz to jest taka seria koloru. Teraz sama okładka przyciąga. To jest po prostu magia, naprawdę magia. E, są tak pięknie ilustrowane, kolorowe, także dzieci przyciągają takie bajki, dlatego naprawdę czytajmy, jeżeli y, Chcemy to, kupujmy te książki, tak? ale w przypadku dzieci może warto przyjść do biblioteki i wypożyczyć, bo dziecko przeczyta, obejrzy e, razem z rodzicem, czy później już samo, odda tak. i nie gromadzi się stos książek w domu. A to jest, to jest tylko ułamek tych bajek, które tutaj my mamy, Oj, tak. także zapraszamy tak. serdecznie tych, którzy jeszcze nie byli, a chcieliby, bo naprawdę jest w czym wybrać. Mamy i nowe, i tak. starsze wydania, tak. i klasyczne bajki, właśnie, właśnie. E, i tych nowych autorów, które teraz są. My akurat Też. wybrałyśmy takie nowsze, więc no, no oprócz y, Krasna Lachała Bały, tak. to powrót do dzieciństwa, mój prywatny <laughs> był, <laughs> e, ale naprawdę polecamy. Tak, dla każdego na pewno coś się znajdzie. Jeżeli się Wam podoba, subskrybujcie nasz kanał. Tak. Łapkę w górę. Dokładnie. Yy, I zapraszamy do następnego odcinka. Tak jest. Trzymajcie się ciepło i przede wszystkim zdrowo. zdrowo. No i do, do następnego. Do usłyszenia. Pa, pa. pa.